வணக்கம் முத்துக்குமார் நம்ம தமிழ் சார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைத்து நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஇ ரேஷியோ அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஒரு ஒரு ஷேரை வாங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அந்த கம்பெனி வந்து எவ்வளோ லாபம் இருக்கோ அந்த லாபத்தை வந்து ஒரு ஷேருக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்குறோம் எதில் பி ரேஷியோவில் அதாவது ஒரு ஸ்டாக்குக்கு எவ்வளோ ஏர்னிங்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் இல்லையா நூறுரூவா ஸ்டாக்குக்கு எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணுது பத்து ரூபா ஏர்ன் பண்ணுது இருபது ரூபா ஏர்ன் பண்ணுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி அந்த கம்பெனியில் இருக்கிற லாபத்துக்கு மட்டும் நமக்கு பங்கு இல்லை அந்த கம்பெனியில் இருக்கக்கூடிய கடனும் கடன்லையும் நமக்கு பங்கு இருக்குது ஒவ்வொரு ஷேர்லையும் கடன்லையும் பங்கு இருக்குது அப்போது நூறுரூவா கொடுத்து நீங்கள் வாங்க போகிற ஸ்டாக்கு அந்த ஸ்டாக்கில் எவ்வளோ கடன் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் முப்பது ரூபா கடன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா டெப்ட் இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ரிஸ்காக இல்லையா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நார்மலாக மார்க்கெட்டில் வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோ டெப்ட்டு ஹை டெப்ட்டுன்னு ரெண்டு சொல்லுவாங்க இந்த ஹை டெப்ட் அப்படின்றது என்னென்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே டெப்ட் இருந்ததுன்னா அது ஹை டெப்டாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டாக்காக செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ டெப்ட் வந்து இல்லாமல் இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இருக்காது ஏன்னா எந்த ஒரு கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்கிறாங்க ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு தான் ஆகணும் ஸோ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து அவங்க லோனாக வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ அப்போ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன ஆகும் அந்த டெப்ட் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரிட்டர்ன்ஸை வந்து அதிகமாக கொடுக்கறதுக்கு தான் அந்த டெப்ட் புரியுதுங்களா இப்போ ஒரு நூறு கோடி ரூபா கடன் வாங்குறாங்க ஒரு கம்பெனினா அந்த நூறு கோடி ரூபாவில் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒரு ஆஃபீஸ் அட்டப் பண்ணி ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு அவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்டில் வந்து நமக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் அதிகமாக வரும் ஸோ நமக்கு அதிகமான ரிட்டர்ன்ஸ் வரதுக்காக அவங்க வந்து அந்த கடனை வாங்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் டெப்ட் இருக்கலாம் ஆனால் லோ டெப்டாக இருந்தால் அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அதாவது பிலோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் புரியுதுங்களா நம்ம மார்க்கெட்டில் வந்து பிலோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜை வந்து லோ டெப்ட்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் பிலோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கூட போக வேண்டாம் பிலோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கூட போகலாம் பிலோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டெப்ட் இருக்கிற கம்பெனியை மட்டும்தான் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் நம்ம எப்படி வந்து லாபம் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு கணக்கு பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஷேருக்கும் கடன் எவ்வளோ இருக்குன்றதையும் கணக்கு பண்ணணும் அதை கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு தான் நீங்கள் அந்த ஸ்டாக்கை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து டிஇ ரேஷியோ டெப்ட்டுக்கும் இ கிட்டிக்கும் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ ஓகேங்களா இப்போது சரி இப்போ வந்துட்டு இதோட கால்குலேஷன் என்னென்னு பார்த்துருவோம் இதோட கால்குலேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ஆர்ஓஇன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதையும் நம்ம ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்திடுவோம் அதாவது இந்த ஆர்ஓஇ அப்படின்றது நம்ம ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டின் லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் அதாவது நெட் இன்கம் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி புரியுதுங்களா அப்போது ஒரு ஈக்விட்டிக்கு எவ்வளோ இன்கம் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுதான் ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி ஒரு ஈக்விட்டிக்கு எவ்வளோ ரிட்டர்ன் வருது அதோட ரேஷியோ தான் நம்ம பார்த்தோம் அதோட ரேஷியோவை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோம் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போயிட்டு நெட் இன்கம் எவ்வளோ நெட் இன்கம் வருது எத்தனை பேர் ஈக்விட்டி வச்சுருக்காங்க புரியுதுங்களா ஸோ நெட் இன்கம்மை ஈக்விட்டியால் வகுத்தோம்னா கிடைக்கிற ரிசல்ட்டு தான் அந்த ரேஷியோ ஆர்ஓஇ புரியுதுங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஇ ரேஷியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறது டிஇ ரேஷியோ இந்த டிஇ ரேஷியோட கால்குலேஷன் என்னென்னா டோட்டல் லயாபிலிட்டிஸ் பை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி புரியுதுங்களா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஈக்விட்டி எவ்வளோ வச்சுருக்காங்களோ அதுவும் டோட்டல் லயாபிலிட்டிஸ் டோட்டல் லயாபிலிட்டிஸ்னால் என்ன எவ்வளோ கடன் வச்சுருக்காங்கன்றது இதில் நம்ம பார்க்கணும் அதாவது எவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்காங்க பாரோவிங்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பாரோ எவ்வளோ வாங்கியிருக்காங்கன்றத நம்ம பார்த்துட்டு அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா எவ்வளோ வருதோ அதுதான் வந்து டிஇ ரேஷியோ ஓகே அந்த டிஇ ரேஷியோ அடுத்தது வந்து இந்த லிவரேஜ் அவங்க லிவரேஜ் வாங்கும்போது அந்த டெப்ட் வாங்கும்போது எப்போ வந்து நமக்கு பிரச்சனை வரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனி நல்லா ஏறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் டெப்ட் ரேஷியோவும் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம நினச்சிக்குவோம் இந்த கம்பெனி ரொம்ப பெரிய கம்பெனி இதுக்கு வந்து டெப்ட்டு இந்த லெவலில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம அதை கன்சிடர் பண்ணலை அப்படின்னா அது நார்மலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டாக் ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கும் நீங்கள் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இல்லையே டெப்ட் அதிகமாக இருக்கிற ஸ்டாக்கும் நல்லா தான் ஏறுது அதுவும் நல்லா தான் டிவிடன்ட் கொடுக்குது இதில்
ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒன்று காமிச்சிடுறேன் நான் உங்களுக்கு கம்பெனி ஏ அப்படின்றது வந்து டெப்ட்டு வந்து டென் லேக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடய ஈக்விட்டி வந்து சிக்ஸ் லேக்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ நீங்கள் இதோட டெப்ட்டு ரேஷியோ எவ்வளோ டெப்ட்டு பை ஈக்விட்டி வந்து ஒன்று புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி கம்பெனி பி கம்பெனி பியில் வந்து டெப்ட்டு எவ்வளோ எயிட்டி லேக்ஸ் இருக்குது எயிட்டி லேக்ஸ் கடன் வச்சுருக்காங்க ஈக்விட்டி பார்த்திங்கன்னா நாலு ஃபோர் லேக்ஸ் ஈக்விட்டி இருக்குது ஸோ அப்போ கால்குலேட் பண்ணால் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் வரும் அதோட வேல்யூ கரெக்டுங்களா அப்போது இதோட டெப்ட் ரேஷியோ டுவெண்ட்டி அடுத்து கம்பெனி சி பார்க்குறோம் இது வந்து ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் இருக்குது அதாவது இது டென் லேக்ஸ் டெப்ட்டு இது எயிட்டி லேக்ஸ் டெப்ட்டு இது வந்து ஹண்ட்ரட் லேக்ஸ் டெப்ட் இருக்குது ஈக்விட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ லேக்ஸ் ஈக்விட்டி இருக்குது அப்போது டி ரேஷியோ எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டி வருது இப்போ எதில் வந்து ரிஸ்க் அதிகம் நீங்களே நல்லா பாருங்கள் ஈக்விட்டி அதிகமாக இருக்குது இதில் டெப்டும் வந்து டென் லேக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ டி ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்குது இந்த கம்பெனி ஏ தான் பெட்டராக இருக்குது டி ரேஷியோவை பொறுத்தளவில் கம்மியான கடனில் இருக்குது ஒவ்வொரு ஷேருக்கும் வந்து ஒன்று புள்ளி ஆறு தான் வந்து அதோட கடன் ஈஸி இது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டி ரேஷியோ ஃபிஃப்டி இருக்குது ஸோ அந்த கடன் வந்து அவங்களால் கட்ட முடியல அப்படின்னா போச்சு உங்கள் பணத்துலேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டை வந்து எடுத்துருவாங்க பேங்க்கில் அவங்க கொடுத்து தான் ஆகணும்னு வரும்போது உங்கள் பணமும் பாதிக்கு பாதிக்கு மேலே இறங்கிடும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நிறைய பேர் வந்து அந்த ஆர்ஓஇக்கு என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா எனக்கு லைவாக எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ என்ன பண்ணிடுவேன் இப்போ நம்ம ஒரு புரிகிற மாதிரி நான் லைவாக உங்களுக்கு காமிச்சிட்றேன் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து சாம்பிள்ஸ் தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா ஸோ லைவாக வந்து இதை காமிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் ரீசனபிள் டெப்ட் இஸ் அக்செப்டட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரிட்டர்னுக்காக தான் ரீசனபிள் ஆனால் டெப்ட் இருக்குது அதை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேர் டெப்ட் இருந்தாலே வந்து தப்புன்னுவாங்க அந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க டெப்டே இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆக்சுவலாக டெப்ட் இருக்கலாம் எப்போனா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ரிட்டன் நிறைய வரும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்க டெப்ட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த டெப்ட் இருக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு லைவாக ஒரு ஸ்டாக்கை பார்த்துருவோம் இப்போ நான் என்ன இது டாட்டா மோட்டா ஸ்டாக் பார்த்துட்டு இருந்தேன் யாரோ டாட்டா மோட்டா ஸ்டாக் பற்றி கேட்டிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே இனிமேல் இந்த ஸ்டாக்லேயே நம்ம பார்த்துருவோம் டாட்டா மோட்டாஸ் பிளாக் டீல் ஓகே டாட்டா மோட்டாஸில் என்ன பண்ணுறேன் இப்போது நான் காமிக்க போகிறத வந்து ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கங்க இதில் வந்து நிறைய விஷயம் உள்ளடங்கி இருக்குது இதை வச்சு நம்ம வந்து வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் ஒரு ஸ்டாக்கை எப்படி கெஸ்ட் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இந்த இந்த செட்டிங்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்டாக்கை எடுத்துகிட்டு அதோட ஃபினான்ஷியலாக கிளிக் பண்ணுறேன் புரியுதுங்களா ஃபினான்ஷியலாக கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபினான்ஷியல்ஸில் என்னென்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் குவார்டர்லி ரிசல்ட் ஆஃப் அலி ரிசல்ட் நைன் மந்த் ரிசல்ட் இயர்லி ரிசல்ட் கேஷ் ஃப்ளோ ரேஷியோ கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபினான்ஷியல் கிராஃப்ஸ் இவ்வளோ இருக்குது இது இது அத்தனையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அற்புதமான ஃபண்டமெண்டல் அனலிஸ்ட் ஆகிடுவீங்க இதை எல்லாத்தையும் பக்கவாக பார்க்க தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றுன்னா ஃப்ரீ டைமில் எல்லோரும் பார்க்கணும் நானும் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் வீடியோ போகிறேன் கண்டிப்பாக எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்திங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நான் செப்பரேட்டாக ரொம்ப தெளிவாக புரிகிற மாதிரி வீடியோ போடுறேன் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் பேலன்ஸ் ஷீட்டை செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும் அந்த டி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன டெப்ட்டு எவ்வளோ இருக்குது ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஓகே இப்போ இந்த கம்பெனியோட டெப்ட்டு பார்ப்போம் டெப்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாரா விங் இருக்குது பார்த்திங்களா இது தான் கடன் கரெக்டுங்களா அப்போது லாங் டேர்ம் கடன் எவ்வளோ இருக்குது பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தாறு ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஷார்ட் டேர்ம் பாரா விங் அதாவது கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் இது வந்து நான் கரண்ட் லயாபிலிட்டிஸ் ரெண்டு லயாபிலிட்டியும் நம்ம டோட்டல் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இங்கே பாரா விங் இருக்கு இல்லையா இது ஸோ அது இல்லாமல் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் இப்போ நம்ம வந்து கூட்டு வந்து ரெண்டு கடனையும் வந்து டோட்டல் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு டோட்டல் பண்ணோம்னா என்ன வரும் பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஆறு இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டு நான் போடுறேன் பதிமூணாயிரத்தி அறநூற்றி எண்பத்தி ஆறு போட்டுட்டேன் கூட்டல் ப்ளஸ் ஷார்ட் டேர்ம் பாரவிங் எவ்வளோ அஞ்சு மூணு ஏழு அஞ்சு அஞ்சு மூணு ஏழு அஞ்சு
ஆல்ரெடி நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா இதையும் டிவைடட் பை டோட்டல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எவ்வளோ இருபது எயிட் ஜீரோ நைன் அந்த ஃபண்டையும் போட்டுட்டு ஈக்குவல் கொடுக்குறோம் எவ்வளோ வருது பாயிண்ட் நைன்டி ஒன் வருது இல்லைங்களா பாயிண்ட் நைன்டி ஒன் கரெக்டுங்களா நான் கரெக்டாக தான் கால்குலேட் பண்ணேன்னா ஒரே நிமிஷம் இருங்க திருப்பியும் கால்குலேட் பண்ணிடுறேன் ஒன் த்ரீ வந்து ஃபைவ் த்ரீ ஈக்குவல் டு இவ்வளோ வருது டிவைடட் பை டோட்டல் ஷேர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டு டூ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்டி ஒன் வருது ஓகேங்களா இது தான் இந்த கம்பெனியோட டி ரேஷியோ அப்போது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போனால் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்கு நார்மலாக ரொம்ப அக்யூரேட் பார்க்குறவங்க ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போனால் ரிஸ்க்குன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இது அவ்வளோ கூட கிடையாது புரியுதுங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரேஷியோ இது தான் இப்போ வந்து நம்ம டாடா மோட்டார்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போது இதே ரேஷியோவை வந்து இங்கே ஃபினான்ஷியல்ஸில் ரேஷியோன்னு கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்திங்களா அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை நான் இப்போ காமிக்கிறேன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணது கரெக்டாக நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம் லோட் ஆகட்டும் ஓகே பி இது டி ரேஷியோ ஓகேங்களா டெப்டு ரேஷியோ இருங்க அதை பார்த்துருவோம் இங்கேயே அந்த ரேஷியோன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபைனான்ஷியலில் ரேஷியோ நான் கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இருக்கேன் ஓகே இதில் வந்து எல்லா ரேஷியோவும் இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் டெப்ட் பர் ஈக்விட்டி டி ரேஷியோ இருக்கா எவ்வளோ போட்டிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்டி ஒன் போட்டிருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ நம்ம கால்குலேட் பண்ணது எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன்டி ஒன் ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் அவங்க ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி நைன்டி டூ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே இதாக இருக்குது பாருங்கள் டோட்டல் டெப்ட் ஈக்விட்டி டிஇ ரேஷியோ ஸோ இந்த டிஇ ரேஷியோவை நீங்கள் மணி கண்ட்ரோலில் இந்த இடத்துலேருந்தே நீங்கள் எடுக்க முடியும் புரியுதுங்களா அடுத்தது இங்கே என்னென்னலாம் ரேஷியோஸ் வந்திருக்குன்றத நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக பார்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும் ஒன்னொன்றத்தையும் நம்ம மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணாமல் இவங்க ஆல்ரெடி கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை பார்த்தா போதும் அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா எவ்ரி இயர் இதை பாருங்கள் இந்த மார்ச் மார்ச் மாதத்துக்கு அப்புறம் இதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மார்ச் மாதம் இந்த டி ரேஷியோலாம் இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் மார்க்கெட்டே வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதம் வந்து ஒன்று புள்ளி முப்பத்தஞ்சு இந்த மாதம் ஜீரோ புள்ளி சிக்ஸ்டி ஒன் இந்த மாதம் ஜீரோ புள்ளி நைன்டி டூ ஸோ அந்த ஸ்டாக் வந்து பாயிண்ட் நைன்டி டூ அப்படின்னா எவ்வளோ நைன்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா வேல்யூ படி பார்த்தா புள்ளி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வைஸ் பார்த்தா தொண்ணூற்றி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வருது ஆனால் அந்த கம்பெனி நல்ல கம்பெனி தான் நல்ல ஸ்டாக்கில் தான் போயிட்டுருக்கு ப்ராஃபிட்டில் தான் போயிட்டுருக்கு நமக்கு தெரியும் டாடா மோட்டார்ஸ் எவ்வளோ நல்ல கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு அப்போது எதனால் வந்து அவங்க வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் வந்து அட்லீஸ்ட் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்க்கு கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாட்டா மோட்டார்ஸ் கண்டிப்பாக ஏறும் ஏறாமலாம் இருக்காது ரெசஷன் ஆச்சுன்னா அதே மாதிரி கொஞ்சம் இறங்கவும் செய்யும் ஆனால் பல மடங்கு ப்ராஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனியில் அது கிடையாது புரியுதுங்களா கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் கொடுக்கும் நீங்கள் ஒன் இயரில் வந்து டபுளாக எடுக்கலாம் இல்லை ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ரெண்டு மடங்கு எடுக்கலாம் பணத்தை ஆனால் இந்த டெப்ட் வேல்யூ ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற ஸ்டாக்கு இந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கும்போது என்னவுன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பல மடங்கு அதிகமாகும் புரியுதுங்களா அதாவது ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் ரூபா கிட்ட ஒரு ஒரு ஐம்பது மடங்கு அறுபது மடங்கு அந்த மாதிரி அதிகமாகும் அந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்கும்போது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்ல ஸ்டாக்காக இருந்தாலும் அவங்களுடைய கால்குலேஷன்களுக்கு ஃபிட்டானால் தான் அந்த ஸ்டாக்கை எடுப்பாங்க யார் கண்டாரியன் ட்ரேடர்ஸ் அதாவது வேல்யூ இன்வெஸ்டிங் ட்ரேடர்ஸ் வேல்யூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறவங்க ஸோ அதோடய வேல்யூவை பார்த்து இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்தில் அது வந்து பல மடங்கு பெருகிடும் அவங்களுடைய பணம் நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் பார்ப்பாங்க ஸோ இப்போ நம்ம கால்குலேட் பண்ண மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொரு மிட் கேப் ஸ்டாக்ஸு ஸ்மால் கேப் ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா தோணும் அதில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்